o tempo, a paciência é tudo, que nem eu falo para vocês, é tudo no trato, não é do dia para a noite que você vai ter excelente resultado, é demorado, galera, é um pouco demorado, porque, pá, galera, tá vendo aqui, ó, para vocês ter resultado, galera, é o que? É ter tempo, paciência, é a chave de tudo, é isso que vocês têm que estar tá fazendo, que os vídeos é na prática e tive excelentes resultados, esse é o meu manejo e deu resultado para mim, eu não vou mudar o meu manejo, certo? É um manejo a longo prazo, mas esse manejo a longo prazo eu tenho excelentes resultados, eu tenho azulão, os três azulão em casa cantando, firme e forte, os próprios vídeos meus mostram para vocês. Você está cometendo muitos erros fatais, cruciais, que está prejudicando o seu azulão entupetado, certo? Você já está quebrando a cabeça demais e não sabe resolver o problema. Pega as dicas que a gente vai passar agora para vocês e vou falar para vocês o porquê você está errando muito no manejo com o azulão entupetado e piano mole para vocês, certo? E vou explicar para vocês, hoje é o último vídeo que eu vou fazer para vocês falando sobre o assunto de azulão entupetado que pia mole para vocês, certo? Já fiz sequências de vídeos mostrando para vocês que o resultado vem, é só pôr em prática, certo? Para quem não me conhece, eu me chamo Reinaldo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal JR Azulão e Canários da Terra e você que está chegando agora, quer manejos na criação de azulão e canários da terra, Segue a gente se inscrevendo no botãozinho logo abaixo e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que a gente posta. Os vídeos que a gente posta é de que, galera? É segunda, quarta e sexta. Eu posto vídeo para vocês, para vocês estar aprendendo um pouco mais de criação e manejo de azulão. Sem mais enrolação e bora com o vídeo de hoje. Você está quebrando a cabeça com o seu azulão entupetado. Toda vez que você aproxima da gaiola, esse azulão está entupetando para vocês. Não para de entupetar. Vou falar para vocês quais os erros que você está cometendo. Certo? E está fazendo o seu azulão cada vez piorar mais na parte de entupetamento e piano mole. O primeiro erro fatal é o que? É a falta de observação sua. Primeiro você tem que certificar... Se o seu azulão está bem de saúde, azulão bem de saúde, ele vai cantar. Azulão que não está bem de saúde, ele não vai cantar. Certo, galera? O que, que você vai certificar primeiramente? Se esse azulão está na muda de pena, se ele vai entrar na muda de pena ou vai entrar na muda de bico. Esses erros são fatais. Aí você quer ficar puxando o passarinho, quer sempre estar tá movimentando o passarinho para ver se ele para de tupetar. Não, galera. Azulão... Quando entra em muda ou muda de pico, muitos azulão, ele repia, porque ele está mostrando para você que ele não está bem para poder você estar tá iniciando as puxadas e iniciando as movimentações com ele para tentar ele identificar você como dono, certo galera? Bom, outro erro fatal é vocês procurando muitas informações na internet, certo? Você chega aqui no nosso canal, pega as dicas, começa a pôr em prática um, dois dias, vê que não dá resultado, você vai no canal de outra pessoa e procura as dicas para ver se vai dar resultado, não é do dia para a noite galera, vocês tem que ter paciência, por isso que fala que na criação de azulão tem que ter paciência, a paciência é a base de tudo, observação é a base de tudo, você tem que certificar se o seu pássaro está bem antes de iniciar qualquer manejo, toma cuidado com os manejos de internet também, certo? Não estou falando mal de canal nenhum, estou falando, todos os canais são bons. Passa os manejos legal para vocês procurar entender, certo? E observar a sua ave, primeiramente. Passa as dicas top, por quê? Porque eles fez essa experiência, certo? Eles colocaram em prática e deu o resultado que é passar para você, para estar tá resolvendo o seu problema com azulão entupetado e azulão para abrir o canto também, certo galera? Outra coisa que vocês têm que certificar, se o, porque o seu pássaro está entupetando para você. Muitas das vezes é a falta de fêmea. Já falei, já frisei vários vídeos, certo? Para você estar tá, é, certificando o porquê o seu azulão está entupetando. Também, que nem eu falei para vocês, é a falta de fêmea, certo? 
é, para identificar se o seu pássaro é falta de fêmea, se você adquiriu é, aí o azulão do amigo seu, que nem eu falei para vocês, chegou na sua casa, cantou uma no primeiro dia, cantou dois, no terceiro dia travou, não quer cantar, tá entupetando para vocês, isso aí você está identificando que é a falta de fêmea, ele tinha a fêmea dele e o antigo proprietário não quis passar essa fêmea, porque essa fêmea é muito boa, chamadeira, ela completa o ciclo aí de choca e ele quer ficar com aquela fêmea, certo? Para que? Para reproduzir, vocês têm que colocar na cabeça isso galera, para poder estar tá entendendo o porquê o proprietário não passa a fêmea para vocês, ele quer passar o macho, certo, em diante, porque ele já arrumou outro macho, certo, é, para quê? Para poder tentar aí galar a fêmea e reproduzir, certo, porque muitas das vezes tem macho que não é um bom galador, não enche o ovo, por isso que ele passou esse azulão para você, certo, mas Reinaldo, é bucha esse azulão porque não enche ovo? Não é bucha galera, é um azulão que para ele não tem efeito, porque ele quer reproduzir azulão. Vocês entenderam também nessa parte por falta de fêmea, né? Outro requisito também, que azulão entupeta quando chega em casa, é logo o quê? Você vai na casa do dono, adquire esse azulão, certo? Chega na sua casa, você vai logo nas primeiras horas da manhã, certo? Ele já começa a entupetar para vocês. Muitas das vezes também é o que Ele tem que é, criar costume nesse ambiente, ele tem que acostumar nesse ambiente, que nem eu falei para vocês, certo? Faz aí esse azulão, o que É acostumar com o novo ambiente de casa. E o que, que acontece muitas das vezes nessa parte é, de azulão, quando chega recente na sua casa, muitas das vezes o azulão entra em muda, certo? Dá uma semana ele começa a cair umas peninhas, por quê? Porque, galera, por, para ele poder estar tá aí é, acostumando novamente com o novo ambiente que é a sua casa, certo? Outro erro fatal que muitos cometem é o que? Azulão acontece isso e tu peta, ah, vou arrumar uma fêmea, vamos ver se vai resolver, fica esfregando fêmea. Não, azulão gelado, tupetando para vocês, galera. Ele tá mostrando para você que ele não tá bem, ele merece descanso. Deixa esse passarinho descansar, certo? E o que, que você vai fazer? Deixa ele lá acostumar com o prego dele primeiramente, o prego é fundamental para ele acostumar com esse novo ambiente. Certifica um prego legalzinho ali que ele se sente à vontade, longe de gato, cachorro, certo? Porque gato e cachorro também prejudica também no manejo, fica muito em cima do azulão e ele vai tupetar cada vez mais. Vocês entenderam até aí galera? Espero que sim. Vou fazer, esse é o último vídeo falando sobre o assunto de azulão entupetado e piano mole. Então, primeiramente, que nem eu falo para vocês, requer observação sua, certo? Para ver se o passarinho está bem, certo? Muitas das vezes o, o que, que acontece? O passarinho está é, com o canhão na cara, terminou a muda de pena dele, certo? Ele está com o canhão na cara, canhão nas penas, é, das asas, certo? O dono já fala, ah, o passarinho já tá bom, vou começar a esfregar outro azulão também em cima dele para ver se ele levanta a ordem. Esse também é um erro fatal e crucial. E vem você ajudar o seu azulão, você tá prejudicando e tá acabando com o seu azulão, certo? Entenderam, galera? Aí depois se vocês querem é, passar esse azulão em diante achando que é bucha, aí cai num, na mão de um, um, de um dono que sabe o manejo certinho com o azulão, e o azulão começa a cantar legal, show de bola, distribui vários cantos e você se arrepende. O porquê? Porque é a falta de manejo seu. Observação, a paciência, que nem eu falo para vocês, o trato, a alimentação é a base de tudo para o seu azulão estar tá bem e começar a te dar resultado para parar de entupetar para você, certo? E cantar legal. Bom... Galera, se vocês querem resultado certinho, é um bom passarinheiro, um bom criador de azulão, acorda cedo para quê? Para começar a criar um costume para o passarinho, para quê? Para ele poder estar tá bem. É nas primeiras horas da manhã que eu falo para vocês, friso no assunto, que passarinho começa a cantar. Começa a iniciar os, pa os passeios que eu falo para vocês também, nas primeiras horas da manhã. Primeiro tem que certificar se o azulão está bem de saúde, certo? Se ele está liso de pena, legal, com o bico legalzinho, já fez a muda de bico, 
e fiz vídeo para vocês quais os sinais que o azulão, vou deixar aqui no card, quais os sinais que o azulão dá para você, para você começar a iniciar os manejos com ele, para ele poder estar tá aí parando de entupetar, certo? Porque muitas das vezes o azulão entrou em muda, ele entupeta para vocês, isso é normal, é a... É o que, galera? Isso é a característica do pássaro, a personalidade do pássaro. Ele tá mostrando para você que não tá bem, entendeu? Porque bem de saúde, muda de pena, é, judia muito do pássaro também, certo? Ah, quando solta os canhão, aquilo é dolorido pro passarinho. Ele tá mostrando para você que não tá bem. Então, beleza? Entender até aí, galera? Então, toma cuidado. Pegou também com muitas informações, que nem eu falo para vocês, muitas informações é, em internet prejudica o seu pássaro. Em vez de você estar tá ajudando, está prejudicando. Então, foi na, no canal do fulano, pe, pega as dicas do cara, que o cara também passa dicas boas para vocês. E vai até o final na dica, galera. Não deu resultado para você? Vem no meu canal, certo? Olhou no meu canal, não deu resultado para você, vai no outro canal ah, e vai até o final. Por quê, galera? O tempo, a paciência é tudo, que nem eu falo para vocês, é tudo no trato. Não é do dia para a noite que você vai ter excelentes resultados. É demorado, galera, é um pouco demorado, porque, pá, galera, tá vendo aqui, ó, para vocês ter resultado, galera, é o que é ter tempo, paciência, é a chave de tudo, é isso que vocês têm que estar tá fazendo, beleza? Esse é o último vídeo que eu tô falando sobre você, para vocês sobre esse assunto, vou passar vários vídeos para vocês sobre é, canário da terra, azulão, os manejos certinho para vocês terem excelentes resultados. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, entenderam, se entenderam, deixa nos comentários abaixo, que a gente vai estar respondendo e fazendo os vídeos para vocês. Não vou fazer mais vídeo falando sobre azulão e tupetado, certo? Já tem vários vídeos na playlist, convido você a assistir esses vídeos na playlist, certinho, todinho, todos os vídeos, que os vídeos é na prática e tive excelentes resultados. Esse é o meu manejo e deu resultado para mim, eu não vou mudar o meu manejo, certo? É um manejo a longo prazo, mas esse manejo a longo prazo eu tenho excelentes resultados. Eu tenho azulão, os três azulão em casa cantando, firme e forte. Os próprios vídeos meus mostram para vocês, certo? Vou ficando por aqui e até os próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Criar e preservar sempre. Valeu, fui!